അന്ന് ഞാൻ ബാംഗ്ലൂരിൽ പഠിക്കുമായിരുന്നു നാട്ടിൽ നിന്ന് നാട്ടിലെ കൂട്ടുകാരോടാണെന്ന് ചീത്തയോ അതുകൊണ്ട് ബാംഗ്ലൂരിൽ പോയി പഠിച്ചാൽ മതിയെന്ന് അച്ഛൻ്റെ ബുദ്ധിപരമായ നീക്കമാണ് എന്നെ ബാംഗ്ലൂരിൽ എത്തിച്ചു എന്തൊക്കെ ബേളമായിരുന്നു ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കും എക്സ്പോഷ് കിട്ടും എവിടെ ഇവിടെ വന്നിട്ട് കുറേ കള്ളുപ്പികളുടെ പേരും കുറേ മലയാളത്തെറികളും അല്ലാതെ പ്രത്യേകിച്ച് പുരോഗതിയൊന്നും ഉണ്ടായില്ല അന്ന് എണ്ണിക്കാൻ ഒരു പത്ത് പതിനൊന്ന് മണിയായി കാണും തലേവസേബിൻ്റെ റൂമിലായിരുന്നു കലാപരിപാടി ഹലോ സൗണ്ട് ഇറക്കാൻ നോക്കി എന്തോ സൗണ്ട് ആയത് സോറി 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 നീ എപ്പോഴാ എണ്ണിച്ചേ ആ ഞാൻ ഇപ്പൊ എണ്ണിറ്റേ ഉള്ളൂ എടാ സോജിന്റെ ബർത്ത് ഡേ അല്ലേ നമുക്ക് സാധനം ഇറക്കണ്ടേ ആ ഇറക്കണം ഏതാ ഇറക്കണ്ടേ നമുക്ക് അത് അവിടെ പോയി ആലോചിച്ചാൽ പോരെ എന്തായാലും നമുക്ക് ഇപ്പൊ പോയി നോക്കാം ഇപ്പൊ ആ ഒരു തിരക്കും കുറവായിരിക്കുമല്ലോ അപ്പൊ അങ്ങനെ ഈ ഡ്രസ് ഒന്ന് ഇട്ടോണ്ട് പോയ പോരെ ഡ്രസ് ഒക്കെ മാറി സാർ മരം കണ്ട പോണേ ബിവറേജ് ബിവറേജ് എന്തിനി അതെന്താ ബിവറേജ് പോകാൻ പറ്റില്ലേ ബിവറേജോ ആരെ ഇവിടെ ബിവറേജ് പോണേ ഡാ മാർക്കനെ പറ്റി ഞങ്ങളല്ലേ അങ്ങോട്ട് ചോദിക്കണ്ടേ അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഒന്നും അറിഞ്ഞില്ലേ നിങ്ങളെ മൊബൈലൊക്കെ എന്തി ഡാ അതൊക്കെ എന്നല്ല സ്വിച്ച് ഓഫ് ആയി പോയടാ ഡാ പോയി മൊബൈൽ സ്വിച്ച് ഓൺ ആക്കി നോക്ക് അതിന്റെ അകത്ത് ന്യൂസ് ഉണ്ട് എന്ത് ന്യൂസ് എടാ കാര്യം പറ ഡാ സർക്കാർ മറ്റേ മദ്യപാനത്തെ പിന്നെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു ഇപ്പൊ മദ്യപിക്കണെങ്കിൽ ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് അല്ല ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ആടാ ഡോ ഒറ്റ അടി വെച്ച് വന്നോണ്ടല്ലോ ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് തന്നെയാ ഡേ കാണ് രാജ്യത്ത് ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് പ്രചാരത്തിൽ വന്നു ഇന്നലെ അർദ്ധരാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണി മുതലാണ് നിയമം നടപ്പിലായത് ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാത്തവർക്ക് ബിവറേജസ് കോർപ്പറേഷനിൽ നിന്നോ മറ്റ് ഔട്ട്ലെറ്റുകളിൽ നിന്നോ മദ്യം ലഭിക്കുന്നതല്ല ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ മദ്യം വാങ്ങുകയോ ഉപയോഗിക്കുകയോ കൈവശം വയ്ക്കുകയോ ചെയ്താൽ ഉടനെ നടപടിയെടുക്കാൻ സർക്കാർ പോലീസ് അധികൃതരെ നിർദ്ദേശിച്ചു രാജ്യത്ത് ക്രമാതീതമായി വർദ്ധിച്ച മദ്യത്തിന്റെ ഉപഭോഗം നിയന്ത്രിക്കാനാണ് സർക്കാരിന്റെ ഈ തീരുമാനം ഇതെന്താ പരിപാടി അമ്മ കാണിക്കുന്നത് അമ്മക്ക് തോന്നൂട്ട് അങ്ങ് ചെയ്താൽ മതിയല്ലോ ഇനിതാ ഇതിന് ട്രോളിയം കാണിച്ചു തരാം ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് കണ്ടുകൂടിയ ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് വാർത്ത കേട്ട മിസ്റ്റർ പൂഞ്ഞിക്കര എൻ്റെ അമ്മ എടാ ഇതിന് കിട്ടാൻ എന്നാ പരിപാടി ഇത് കിട്ടാൻ കുറച്ച് ടാസ്ക് ആടാ എട്ട് വെച്ചൊക്കെ എടുക്കേണ്ടി വരുമോ എട്ട് വെച്ചോ ഒന്നും ഇല്ല റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഫിസിക്കൽ ടെസ്റ്റും പിന്നെ വൈവേ ഉണ്ട് പിന്നെ വേറെ എന്തൊക്കെയാണ് ഓ എടാ ഇവിടെ പട്ടിക്കും പൂച്ചയ്ക്കും വരെ സംഘടനയുണ്ട് നമ്മൾ പാവം കുടിയന്മാർക്ക് മാത്രമേ ഒരു സംഘടന ഇല്ലാത്ത ഒന്നുമല്ല സോജന ഇന്നലെ അറിഞ്ഞപ്പോൾ തൊട്ട് മിണ്ടാതായതാ ഡിപ്രഷൻ അടിച്ചത് ടെറസ് നിപ്പുണ്ട് പോയി നോക്ക് സോജൻ തൊടുപുഴക്കാരൻ എല്ലാ ഞായറാഴ്ച അടിച്ചില്ലെങ്കിൽ കൈവറയ്ക്കുന്നവനാ അവൻ്റെ നിന്ന് എങ്ങനെ താങ്ങുമാവോ ദേ അവൻ്റെ ഇരിപ്പ് വേണ്ടല്ലേ ഇന്ന് അവൻ്റെ ബർത്ത്ഡേക്ക് എങ്ങനെ കുപ്പിയിറക്കി കൊടുക്കാനാ ജിയോ പല വേണ്ടാത്ത സൈറ്റ് ബ്ലോക്ക് ചെയ്താൽ പോലും അവൻ ഇത്ര വിഷമം ചെയ്യുന്നില്ല ഞങ്ങൾ <laughs> 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 ബ്രോ 
ബീറും വൈനും കൂടി കൂട്ടി അടിച്ചു എന്തെങ്കിലും ആവുന്ന വെച്ച് അങ്ങനെ കഴിച്ചോണ്ടിരിക്കാം ഞാൻ ഇപ്പൊ നിന്നെ വിളിക്കാൻ നിക്കായിരുന്നു എന്തിനാടാ മദ്യം നീ ഇങ്ങോട്ട് വാ നമുക്ക് സെറ്റപ്പ് ആക്കാം ഹലോ റിച്ചു പറയടാ തീരെ ഗതി കെട്ടോ വിളിക്കുക എടി നിന്റെ അപ്പന്റെ അലമാറിൽ നിന്ന് ഒരു കുപ്പി ഒപ്പിക്കാൻ പറ്റൂ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പറയാം ഈ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും ഈ പുറത്തു പോയിട്ടൊരു കപ്സറപ്പ് മേടിക്കും അത്യാവശ്യം കിണ്ടിയ വളം മുതലുണ്ട് എടാ സാധനം ഉണ്ടോ കയ്യില് എന്നെ കണ്ട ഒരു ഫുള്ള് കയ്യിലുള്ള ആളായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ആദ്യം വിളിക്കുള്ളൂ പിന്നെ എടാ എന്നോട് ജോണി പറഞ്ഞു അരിഷ്ടം മേടിച്ചു കൊടുത്താൽ കുറച്ച് കിക്കാവുന്നു മേടിച്ചോണ്ട് വരട്ടെ അങ്ങനെ എത്ര എത്ര ബാറുകൾ ബീവറേജുകൾ എന്തിനും ജി എൻ ബി സിക്ക് പോലും ഞങ്ങൾ സഹായിക്കണം എടാ ഞാൻ ബീവറേജിൽ പോയി നോക്കി ഫ്രണ്ട്സിനെ വിളിച്ചു നോക്കി ഗതിയായിട്ട് പെമ്പിള്ളേരെ വരെ വിളിച്ചു നോക്കി അവരുടെ ഈ പോലും ഒരു സാധനവും ഇല്ല എടാ വല്ലതും നടക്കുമോ നടക്കണ പരിപാടിയല്ല ഞാൻ കുറെ പേരെ വിളിച്ചു നോക്കി അരടുത്ത് ആരടുത്തും ഇല്ല തേങ്ങ എടാ നമ്മുടെ സോജന എന്തെങ്കിലും എന്ത് സോജന എന്തെങ്കിലും കുറെ നേരം മുമ്പ് എങ്ങോട്ട് പോയതാണ് എപ്പോഴും ആവും ഇത് അവരല്ല വരുന്നത് എനിക്കൊന്നും വേണ്ട നിന്റെ പിന്നെ എന്നാ കാണിക്കണ്ടേ നീ പറ എടാ സാധനം എടുക്കാം മദ്യം എടുക്കാം നമുക്ക് അടിക്കാം ആരെടുക്കാൻ എടാ ഡ്രിങ്ക് ലൈസൻസ് എടുക്കാം നീ എടുക്ക് നീ ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് എടുക്ക് അത് ശരിയാ കഴിഞ്ഞ ചേലേ നിനക്ക് ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായത് അല്ല എന്നും പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാത്രം ഇരുപത്തൊന്ന് വയസ്സായിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ കാരണത്ത് അമ്മാർ എല്ലാരും കൂടി എനിക്ക് ആ പണി അടിച്ചു വന്നു രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞില്ല അമ്മാർ എന്നെ നേരെ തൻസീറിൻ്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുപോയി തൻസീറിന് മാത്രമേ ഞങ്ങളുടെ ബാച്ചിൽ ഇപ്പോൾ ഡ്രിങ്ക് ലൈസൻസ് പോകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവൻ കോളേജിൽ ഇപ്പോഴത്തെ പാപ്പിൾ എസ്കോബർ ആണ് സംഭവേ ആ ക്ലൂക്കിളി ഡ്രൈവിംഗ് ലൈസൻസ് ഇടണോ അല്ലേ എന്ന് വിചാരിക്കരുത് ഇതിൻ്റെ പുറയെ കുറച്ച് മെനക്കേടി വരും എടാ ഇതിൻ്റെ പരിപാടി എങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തന്നെ ചെയ്യണ്ടേ ആദ്യം തന്നെ ഓൺലൈനിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്യണം അത് കഴിഞ്ഞാൽ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് അതിന് ശേഷം ഒരു റിട്ടേൺ ടെസ്റ്റ് ഉണ്ട് അത് പിന്നെ സീനില്ല അത് കഴിഞ്ഞ് ഡെയിലി ഒരു സോറിനല്ലേ കിട്ടൂ പിന്നെന്താ പറയാനാ അതെന്തായാലും തീർന്നാടാ പിന്നെ അതില്ലെന്ന് പറയുമ്പോ അവന്മാർക്കും വിഷമം നമുക്കും വിഷമം ഇനിയിപ്പോ വല്ല വാറ്റ് തുടങ്ങിയാലോ ഞാൻ ആലോചിക്കുക നിങ്ങളപ്പോ നാളെ തന്നെ അത് തുടങ്ങുവാണോ ആലോചിക്കണം എടാ എന്നാ പിന്നെ അതടിച്ചാ പോരെ എന്തിനാ വെറുതെ ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് എടുത്ത് പൈസ ഓർത്തു നീ പേടിക്കൊന്നും വേണ്ട നീ മര്യാദയ്ക്ക് പഠിച്ചാ എടാ എന്റെ പൊന്നടാവ എന്തിനാ വെറുതെ നിങ്ങൾ പൈസ ഓടാ എന്നാ എടാ പൈസയുടെ കാര്യം നീ ഒന്നും ഓർക്കണ്ട പൈസ ഞങ്ങൾ മുണ്ട് എന്താണ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഡി വൈ ചന്ദ്രചൂഡ് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഖാൻവിൽക്കർ എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഇത് വളരെ വളരെ വ്യക്തമാണ് അതിൽ ഒരു 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 ദീപക് മിശ്ര അതിന്റെ കോപ്പ് ബാക്കിയുള്ള ഇല്ലാത്ത പൈസ മുടക്കിയാ അന്നേരാണ് അവൻ ഫോണിൽ കുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നിനക്ക് ഡി എൽ ലെ പഠിക്കാവുന്നില്ല എടാ എന്താ അത് താടാ ഞാൻ ഒന്ന് കാണട്ടെ പ്രശ്നം എടാ എന്നടാ എടാ ഇവരിന്നൊന്നും പഠിക്കുന്നില്ലടാ ഇവന്റെ ഓരോ ഇതും കണ്ടോണ്ടിരിക്കുവാ എടാ ഞങ്ങളോട് ശകല ആത്മാർത്ഥത ഉണ്ടെങ്കിൽ നീ അതൊന്നും പഠിച്ച് പാസ് ആവും വീട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ കൂട്ടുകാർ വീട്ടുകാരുമായ പാരഡോക്സ് സംശയങ്ങളായിരുന്നു അത് ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് വന്നേ പിന്നെ കോളേജ് ഒക്കെ കട്ട പീസ് ആയി പണ്ടാഴ്ച രണ്ടടി വെച്ച് ആണെന്നുണ്ടിരുന്ന കോളേജ് ഇപ്പൊ ഫുൾ പീസ് സമയം കളയാനായിട്ട് ഇപ്പൊ എല്ലാരും അബ്ജി കളിയാ ഒരിക്കലും ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിക്കാത്ത ജയ്ക്ക് പോലും ചിക്കൻ ഡിന്നർ അടിച്ചു ഐസിയും ട്രോൾ മലയാളവും ഈ സമയത്ത് ട്രോളും ഉണ്ട് ആറാടി 
പിന്നെ നെറ്റ് ഡേ ലിമിറ്റ് തീരുമ്പോൾ വിട്ടിട്ടൊന്ന് വിളിക്കും അവരും നല്ല മനുഷ്യരാട്ടോ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോഴേക്കും ഞാൻ മെഡിക്കൽ ടെസ്റ്റ് പാസ്സായി എൻ്റെ കാറിൽ കള്ളു വാങ്ങാൻ പറ്റുമെന്ന് ഡോക്ടർമാരും വിധി എഴുതി അങ്ങനെ പേടിച്ചു പേടിച്ചിരുന്ന ആ വൈവാ ദിനവും വന്നെത്തി മോനെ വൈവൊക്കെ നന്നായിട്ട് പറയണം എല്ലാം പറയണം ഒന്നും വിട്ടില്ല വയറുനിർത്തും കഴിച്ചോ ഇല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്ന് കിടന്ന് ഉറങ്ങും ഇവിടെ വരുന്ന മുപ്പത് ശതമാനം ആൾക്കാരും മലയാളികളാണ് ഓ മലയാളികൾക്കാണല്ലോ സാർ ഇത്ര വലിയ ആത്മാർത്ഥത കൊള്ളാം പഠിച്ചിട്ടൊക്കെ യെസ് സാർ വെരി മച്ച് പിന്നെ ഞാൻ ഒരു മലയാളി ആയതുകൊണ്ട് ചോദ്യങ്ങൾക്കൊക്കെ കുറച്ച് കടുപ്പം കുറച്ച് നല്ലതായിരുന്നു ഓക്കെ ആൽക്കഹോൾ എഫക്ട്സ് നോ സിസ്റ്റം വൺ ഓഫ് ദ ഈസിയസ് വേസ് ടു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ആൽക്കഹോൾ ഇമ്പാക്ട് ഓൺ യുവർ ബോഡി ഈസ് ബൈ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ഹൗ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് നോ സിസ്റ്റം ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ബ്രെയിൻ സെൽസ് ബാഡ്ലി ഓക്കെ ഹൗ ഇറ്റ് എഫക്ട്സ് ബ്ലഡ് ഷുഗർ ലെവൽസ് Alcohol badly affects pancreas and liver. And if they are not functioning properly, you run the risk of high blood sugar level. Also called as hyperglycemia. A damaged pancreas can also lead to severe pain in abdomen. What about our immune system? Drinking heavily reduces your body's natural immune system. Drinking alcohol can also increase the risk of several types of cancer. Your mouth, throat and stomach. Okay, okay. താങ്കൾക്ക് ഇതിൻ്റെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളും അറിയാലോ എല്ലാ പ്രശ്നങ്ങളും അറിയാലോ സ്റ്റിൽ യു വോ യൂസ് വെൽ എസ് അങ്ങനെ അതും സംഭവിച്ചു എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ലൈസൻസ് കിട്ടി ബിവറേജ് കോർപ്പറേഷനുകൾ കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ വിൽപ്പന കണക്കുകൾ പുറത്തുവിട്ടു ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് പ്രചാരണത്തിൽ വന്നതിൽ പിന്നെ മദ്യപാന ഉപയോഗത്തിൽ പൂജ്യം മൂന്ന് ശതമാനം മാത്രമേ കുറവ് വന്നിട്ടുള്ളൂ എന്നാണ് കണക്കുകൾ സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് സർക്കാരിന്റെ ഒരു വൻ മണ്ടത്തരം എന്നും ജനങ്ങളെ വലയ്ക്കുകയല്ലാതെ നേട്ടങ്ങൾ ഒന്നും ഉണ്ടാക്കിയിട്ടില്ല എന്നും പ്രതിപക്ഷം എന്നാ പറയാ ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് വന്നിട്ട് കുടിയന്മാരുടെ എണ്ണത്തിൽ പറയത്തക്ക ഒരു രീതിയിൽ കുറവ് വന്നിട്ടില്ല മദ്യം കിട്ടാതെ നമ്മളെപ്പോലെ കുറേ പേര് തേരാപ്പാര ഓടിയത് മാത്രം ബാക്കി അന്നൊരു കാര്യം എനിക്ക് മനസ്സിലായി ഈ കള്ളൂടി മാറ്റണമെങ്കിൽ സർക്കാരും നാട്ടുകാരും ഒന്നും വിചാരിച്ചിട്ട് കാര്യമില്ല അത് മാറ്റണമെങ്കിൽ അവൻ അവൻ തന്നെ വിചാരിക്കണം കള്ളൂടി താൽക്കാലികമായി നിർത്തി വെച്ചുകൊണ്ട് എൻ്റെ ഡ്രിങ്കിങ് ലൈസൻസ് എൻ്റെ പേഴ്സിൽ ആധാർ കാർഡിൻ്റെ ഒപ്പം വിശ്